Welcome back to Vegas. How are you feeling this fight week? Bem-vindo de novo de volta a Vegas. Como é que está se sentindo nessa semana de luta? Uh, muito bem. Uh, sou muito feliz aqui em Las Vegas. É uma cidade que me traz boas recordações, bons momentos. E estou feliz de estar aqui novamente. Vamos com tudo dia 9 e voltar para o caminho das vitórias. I'm feeling great. I'm very, I'm usually very fortunate here in Vegas. It's a city that has gotten me uh, some great success, good moments, um, good memories. And uh, um, we're, we're, going, we're going all out on the 9th to make it happen. Are you super superstitious at all? Do you kind of think about that, like how well you perform in certain cities and wanting to fight there again or, or certain venues or things like that? Por, você chega a ser supersticioso pelo fato de que você falou que estar tá em Vegas é importante porque você teve... É, você foi muito feliz aqui, você se preocupa no sentido de que, pô, eu me dou bem lá é, ou em alguma arena especificamente, em alguma cidade? Não, é só porque... Acho que é a cidade que todo atleta gosta de lutar, porque é o centro do mundo da luta. Então é importante estar aqui, sempre estar aqui é importante. E eu quero sempre poder lutar em Las Vegas. Não, this is actually a city that every athlete likes to fight in. Um, it is the center of the fight world, and uh, it's very important to always be fighting here. So I always want to come back and fight in Las Vegas. Were you disappointed at all that you wouldn't be fighting in China, or were you more excited when you heard it was Las Vegas? Você chegou a ficar decepcionado com o fato de que você não chegaria aí para a China ou facilitou para você e você disse ah nada mal tá em Las Vegas não 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 gostei muito da mudança a diferença de fuso horário era de 13 horas agora é só de 4, 5 horas para o Brasil a minha adaptação aqui já foi muito rápida já estou dormindo bem acordando no horário então eu estou muito feliz pela mudança de local né gostaria de conhecer a China quem sabe em outra oportunidade mas para a questão do meu trabalho da minha luta foi uma grande mudança para mim no, no, no. Um, I, I mean, it, it was, it was a great, it was a welcome change. Uh, if you think about it, the uh, time difference would have been to be 13 hours from Brazil. Here we're talking about four or five. Um, I'm look at sleeping and all my regular schedule. I'm already sleeping on schedule. I'm already adapted. I uh, would love to get to know China, but because of my work, because of what I do and what I have to do for this fight, this was a welcome change. And you're coming in off a two-fight losing streak. Does that put some pressure on you this time, or does that give you extra motivation? Você vem de duas derrotas consecutivas. Isso coloca para você pressão nessa próxima luta ou te traz motivação? Me traz motivação, com certeza. Eu trabalhei muito nas minhas lutas passadas, mas aconteceram derrotas. E para esse camp, eu fiz tudo e um pouco mais sabendo da dificuldade que vai ser a luta, mas para poder sair com a grande vitória no sábado. Um, it's motivation. I, I worked very hard um, for those two fights. Uh, the win didn't come, but for this camp, we did everything that we could do to come out with a win on Saturday. What do you think of your opponent? How do you see this fight going? O que que você pensa do teu adversário? Como é que você vê essa luta acontecendo no sábado? É uma atleta de duro, vem numa sequência boa de vitórias. Uh, Tem um bom chão, tem uma boa trocação. Eu já estive no lugar dele, é, na posição que ele está nesse momento. Mas é, vejo o sábado eu controlando a luta, conseguindo impor meu jogo e saindo com a grande vitória daqui de Las Vegas. Tough guy, um, um, coming off of, of consecutive wins, uh, good and striking and good on the ground as well. I've been in his position before and I've been in the moment uh, 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 that he is right now. Um, but I see myself uh, being able to pressure, impose my game and put my game plan and my strategy on and coming out with the win here in Las Vegas. And last question for me. I know um, if you had been fighting in China, it was going to be a little bit like enemy territory. People would probably be cheering for him. Here in Vegas, there, it's kind of an even playing field, not, not a lot of fans. Is that something that you kind of wish that you had had, having kind of going in there and having people rooting against you? Does that give you a little bit more uh, motivation in the fight? Yeah, yeah. Minha última pergunta é: você se tivesse na China, você obviamente estaria jogando fora de casa e a torcida seria toda para o adversário. Tanto aqui, não só uma torcida menor do que numa arena, mas também vai estar muito mais neutro. É, é uma coisa que você até você teria gostado de repente você ter não só uma torcida, mas contra para usar com motivação? Uh, acho que não, a minha motivação é voltar para o caminho das vitórias, representar o meu país, buscar a vitória para a minha família. Essa é a minha motivação. A torcida 
para mim, ela influencia quando eu luto no Brasil, porque a torcida brasileira é diferente. Nos outros lugares do mundo, para mim, não tem diferença se vai estar contra ou a favor. Eu vou fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Um, I think coming out of the win, representing my country, doing it for my family, coming out of the win, that's the most important part. Um, I think that a crowd against me doesn't that make that much of a difference. I would say it does make a difference in Brazil um, because in Brazil the crowd is just different. I'm just going to continue to do my job and go out for the win. Thank you. I think a lot of people when they look at this they think this is possibly a striker versus a grappler event. But would people be mistaken if they think that you only are only expecting to get this fight to the ground? Acho que muita gente olha para essa luta como sendo assim um cara da trocação contra um cara de chão. É, você acha que as pessoas cometem o erro de pensar, não, ele, ele vai tentar levar essa luta para o chão? Simples. Eu acho que os dois atletas são bem completos, acho que não tem um atleta que é de uma modalidade só. É, é tanto que nas minhas últimas lutas eu, eu lutei bem em pé e nas últimas lutas dele ele conseguiu boas sinalizações. Então acho que os dois atletas são bem completos, estão bem é, fortes nas, nas todas as áreas. Eu acredito que aquele que acertar a sua melhor estratégia vai vencer sábado e eu estou muito preparado, treinado, focado para fazer a minha estratégia correr da melhor maneira possível no sábado. I think both athletes are very complete. I think that in my last fights you've seen me um, um, do a lot of striking and do well at it, and you've seen him actually get submissions. So um, in, in this level, you, you both there's there's no such thing as a as a one-dimensional athlete. Everybody's very complete. Um, and uh, the event, that no matter where the fight goes, uh, we're ready to put on strategy and come out of the win on Saturday. And I know when you're coming with a couple of losses, you want to get that win. Is it just enough to get a win, or do you want to really go out there and get an emphatic finish to really catch, uh, to, to kind of right the ship? E, e com as derrotas é natural que você realmente queira e venha com sede de vitória. Mas é importante não só conseguir uma vitória, mas conseguir de uma maneira enfática. Ou seja, você é importante você mandar uma mensagem com uma vitória no sábado. Ah, com certeza, né? Mostrar para a organização, para o resto da divisão, é, que eu voltei, que eu estou ativo, que eu vou voltar uh, a trilhar novamente o caminho da divisão do topo do, da categoria. Um, yeah, it's uh, showing to the, the organization, showing to the division, show people that I'm back in the win column, um, active, and that I'm going to go back to the top of this uh, division. And I'm sure you've thought about this, uh, uh, the fight and how it sort of plays out. But in your head, what are your keys to the victory? What needs to happen to make sure that you get your arm raised on Saturday? Você certamente já pensou nisso, como que a luta, você já deve ter visualizado como é que a luta pode ir, né? Uma maneira como ela pode ir, mas o que, que você acha que são as chaves para a vitória, para você sair com uma vitória no sábado? Com certeza, é, eu ter paciência e ter calma na minha, na minha luta, fazer o meu trabalho, que vai dar tudo certo, eu vou sair com uma grande vitória, uma grande finalização no sábado. Um, be patient, and be calm about my fight. Um, know that then the plan's gonna work, uh, that I'm gonna come out with a finish and a win on Saturday. Obrigado, good luck on Saturday. Thank you.